ಡೇ ಫೋರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವಾಸ್ನೆ ಬಾಬು ರೋಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ನನಗೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಮಜಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಅದು ಮತ್ತು ಗರ್ಗಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರಫ್ಟಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಏಜ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇತ್ತು ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಏನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದವನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗರ್ಗಸಾನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ನಮಗೆ ಆಚೆ ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಲ್ಲಿರೋರು ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಣ ಇದೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಸರಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ನಾನೇನು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋನಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಎರಡು ದಿನದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಒಂದಿನ ಬನ್ಶಂಕ್ರಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮನೆ ಇದೆ ಜ ತುಂಬ ಪೂರ್ತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕತ್ರಗುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಆ ಎರಡು ಸೀನ್ ಮುಗಿಸಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ನಾನು ಟೂ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊಸದೇನು ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೊ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋವೆ ಸೊ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಂದರು ಸರಿ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ಸು ಲೈಟ್ ಮೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬುಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ನನಗೆ ಆಗಲೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಟ್ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಎರಡು ದಿನದ ಏನು ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ 
ಸರಿ ಇವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್ ಎರಡು ದಿನದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವೌಚರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅವರು ಅವರು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅವರು ವೌಚರ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಮನೆದು ಗರಾಜಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸರಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ವೌಚರಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದರು ನಾನು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅಂದೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರೋದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಸರಿ ನಾನೇನಿದು ಟೂ ಯಾಕೆ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಇವರೇನು ಇದು ಕನ್ವೆಯನ್ಸಾ ಅಥವಾ ಇದು ಪೇಮೆಂಟಾ ಏನು ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಯಾರು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡಿರೆಕ್ಟರಿಂದ ಸೊ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಂ ಆಯಿತು ಏನೋ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಪವನ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈನಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಫೋನಲ್ಲಿ ಓ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಸಾರಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರು ಆಗ ನಾನು ಓಕೆ ಏನೋ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೀಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಸರಿ ಅವರು ಆ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಆ ವೌಚರ್ನ ತೆಗೆದ್ರು ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯೋ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಂತ ನನಗಿನ್ನೂ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬರೆದಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಮದು ಎರಡು ದಿನದ್ದು ಐನೂರು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಡೇ ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದರದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೇನದು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಒಂಥರ ಇಷ್ಟಂಡ್ ಶಾಕ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಇನ್ನೇನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಂತೂ ಯಾವ ಥರ ಹೋಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಏನೋ ಸಿನಿಮಾ ಕರಿಯರ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕತ್ರಗುಪ್ಪೆಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ನಾನು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ನನಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಥಿಯೇಟರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಅವರ್ದು ಒಂದು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲ ದುಡಿದಿದ್ದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಬರೀ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಬಟ್ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವರು ಬಟ್ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ನಾನೇನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್
ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು ಇದನ್ನು 